హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నుంచి మనం వచ్చేసి జే క్వేరీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము సో ఈరోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్లో వచ్చేసి జే క్వేరీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి జే క్వేరీ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ జే క్వేరీని వచ్చేసి మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాము ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చెప్పినట్టయితే జే క్వేరీ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఓకేనా సో జే క్వేరీ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకు జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి అయితే మనం ఏమేమి చేయగలము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జే క్వేరీని యూజ్ చేసి కూడా మనం అదే టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయగలము మరి అసలు అలాంటప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయకుండా జే క్వేరీనే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే ఈ జే క్వేరీని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయగలము అని చూసినట్టయితే రైట్ లెస్ డూ మోర్ ఓకేనా సో జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా ఒక స్టైల్ని అప్లై చేయాలనుకున్నా లేదా యానిమేషన్ అప్లై చేయాలనుకున్నా డ్రాప్ డౌన్ మెనూస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా సో ఇలా ఏది చేయాలి అనుకున్నా మనకు వచ్చేసి కోడింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దా అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి కోడింగ్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి అండ్ ఫాస్ట్గా వర్క్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ జే క్వేరీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి జే క్వేరీ ఈజ్ ఎ ఫాస్ట్ అండ్ కన్సైజ్ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ విత్ ఎ నైస్ మోటో వైట్ లెస్ డూ మోర్ ఓకేనా సో మనకి జే క్వేరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ కోడింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్కువ వర్క్ చేయగలము ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కామన్ టాస్క్ దట్ రిక్వైర్స్ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ టు అకాంప్లిష్ అండ్ బైండ్స్ దెమ్ ఇన్ టు మెథడ్స్ దట్ కెన్ బి కాల్డ్ విత్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ వెన్ ఎవర్ నీడెడ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి లాట్స్ ఆఫ్ కామన్ టాస్క్ దట్ డిస్క్రైబ్ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ సో మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి దానికోసం వచ్చేసి మనం చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్లో మనం జావా స్క్రిప్ట్ జే క్వేరీని యూజ్ చేసి సేమ్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయగలము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయగలము అని చూసినట్టయితే క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ చేయగలము అండ్ డాక్ డాక్యుమెంట్ ట్రావెర్స్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ చేయగలము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ని జే క్వెరీని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీకు వచ్చేసి మినిమం హెచ్టిఎంఎల్కి సంబంధించి అండ్ సిఎస్ఎస్కి సంబంధించి అండ్ జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన బేసిక్ మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది మస్ట్ స్టాండర్డ్గా ఉండాలి ఓకేనా సో మీకు హెచ్టిఎంఎల్కి సంబంధించి కానీ లేదా సిఎస్ఎస్కి సంబంధించి కానీ లేదా జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి కానీ నాలెడ్జ్ లేనట్టయితే ఒకవేళ మీకు తెలియనట్టయితే వాటి గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీరు ఈ త్రీ ట్యూటోరియల్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఆ వీడియోస్ని చూడండి సో మస్ట్ స్టాండ్ చూడ్గా మీరు జే క్వెరీని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మస్ట్ స్టాండ్ చూడ్గా ఈ త్రీ లాంగ్వేజెస్ అనేవి మీకు వచ్చి ఉండాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఈ జే క్వెరీని యూజ్ చేసి ఏం చేయగలము అని చూసినట్టయితే దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఈజీ వేలో మన వెబ్సైట్కి ఇంటరాక్టివ్గా డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ మోర్ అట్రాక్టివ్గా కూడా మనం డెవలప్ చేయవచ్చు ఓకేనా అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం యానిమేషన్ని కూడా యాడ్ చేయగలము ఓకేనా సో జే క్వెరీని యూజ్ చేసి మన వెబ్సైట్స్ని మోర్ ఇంటరాక్టివ్గా మోర్ అట్రాక్టివ్గా చేయగలము అండ్ సింపుల్ యానిమేషన్ని కూడా మనం ఈజీగా యాడ్ చేయగలము ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో చూసుకున్నట్టయితే జే క్వెరీని ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు అని చూసినట్టయితే గూగుల్ వాళ్ళు జే క్వెరీని యూజ్ చేస్తున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్లో జే క్వెరీని యూజ్ చేస్తున్నారు ఐబిఎంలో నెట్ జే క్వెరీని యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు కూడా జే క్వెరీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మరి వచ్చేసి ఈ జే క్వెరీ జే క్వెరీ అని చెప్తున్నాము ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాయని చెప్తున్నాము ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తున్నాం కదా సో జే క్వెరీని యూజ్ చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి త్రీ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ సో మనం వచ్చేసి ఈ జే క్వెరీని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు టోటల్గా టూ వేస్ ఉన్నాయి జే క్వెరీని యూజ్ చేయడానికి సో ఫస్ట్ జే ఫస్ట్ యూజ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఈ జే క్వెరీ లైబ్రరీని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేయడం అండ్ సెకండ్ వే వచ్చేసినట్టు ఏంటంటే జే క్వెరీ సిడిఎన్ని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము జే క్వెరీని యూజ్ చేసుకోవడం ఓకేనా సో మనకు టోటల్గా టూ వేస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం జే క్వెరీ లైబ్రరీని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని మన ప్రాజెక్ట్లో ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవడము అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా గూగుల్ సిడిఎన్ని కానీ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ సిడిఎన్ని కానీ డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లోనే యూజ్
ఫైల్ అనేది మనకు డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోతుంది ఆ ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని మీరు మీకు కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కదా వెబ్ డిజైనింగ్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు కదా సో ఆ ఫైల్లో మీరు ఈ జే క్వేరీ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయగలరు సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వే ఫ్రెండ్స్ అండ్ సెకండ్ వే చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి సో చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో డౌన్లోడేషన్ అనేది అయిపోయింది సో డౌన్లోడ్ అయిపోయాక మనం ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ని యూజ్ చేసి ఒక ఫామ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆ ఫామ్కి ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసాం కదా జే క్వెరీ ఫైల్ అనేది సో ఆ ఫైల్కి మనం లింక్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ లింక్ని ఇవ్వడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ని ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాక దీంట్లో వచ్చేసి మనం సోర్స్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి సోర్స్ ఇక్వల్స్ టు ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి జే క్వెరీ డా అండ్ హైఫన్ త్రీ డాట్ టూ టూ డాట్ వన్ మిన్ డాట్ జేఎస్ కదా సో ఆ ఫైల్ యొక్క నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకేనా మనం ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామో ఆ ఫైల్ని మన వెబ్సైట్కి మన వెబ్ పేజ్కి లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం వచ్చేసి మనం స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి సిడిఎన్ బేస్డ్ వర్షన్ ఓకేనా సో ఈ సిడిఎన్ బేస్డ్ వర్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని అంటే జే క్వెరీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా ఆ లైబ్రరీని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన సిస్టంలోకి దాన్ని యూజ్ చేసి మనము వెబ్ డిజైనింగ్ చేస్తున్నాము బట్ ఇక్కడ ఈ సిడిఎన్ బేస్డ్ వర్షన్ అంటే ఏంటంటే ఆన్లైన్ ద్వారా మనం వచ్చేసి జే క్వెరీని మన వెబ్సైట్లో ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటాము ఓకేనా సో దానికోసం ఏమేమి చూసామంటే గూగుల్ వాళ్ళు సిడిఎన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు యూ సిడిఎన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది లేదా జే క్వెరీ వాళ్ళు కూడా ఒక సిడిఎన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఈ త్రీ సిడిఎన్స్లో నుండి మనం ఏదో ఒక సిడిఎన్ని డెవలప్ చే యూజ్ చేసి మన వెబ్సైట్ని మనం డెవలప్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జే క్వెరీ సిడిఎన్ అని టైప్ చేసి సర్చ్ చేస్తున్నాను గూగుల్లో సో మీకు సర్చ్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి చూడండి కోడ్ డాట్ జే క్వెరీ డాట్ కామ్ అనేసి ఒక వెబ్సైట్ వచ్చేసింది సో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ని ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి జే క్వెరీ త్రీ పాయింట్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా సో మనకు వచ్చేసి ఏ లింక్ ఏ వర్షన్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ వర్షన్కి సంబంధించిన లింక్ని తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి జే క్వెరీ కోర్ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ అని ఉంది కదా సో నేను ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేశాను ఓకేనా సో ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఒక కోడ్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ హెచ్టిఎస్ కోడ్ జే క్వెరీ డాట్ కామ్ జే క్వెరీ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ డాట్ జేఎస్ అనేది సమ్ కోడ్ అనింగ్ అనేది వచ్చేసింది కదా సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ కోడ్ని సింపుల్గా కాపీ చేసేసుకొని మీ వెబ్ పేజ్లో పేస్ట్ చేయాలి హెడ్ ట్యాగ్లో ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి వెబ్ పేజ్లో వచ్చేసి హెడ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కదా సో హెడ్ ట్యాగ్లో ఈ కోడ్ని సింపుల్గా కాపీ చేసేసుకొని మీరు పేస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన వెబ్ పేజ్కి ప్లస్ ఈ జే క్వెరీకి ఒక లింక్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా బట్ మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సిడిఎన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జే క్వెరీ సిడిఎన్ని కానీ లేదా గూగుల్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన సిడిఎన్ని కానీ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన సిడిఎన్ని కానీ యూజ్ చేసి మీరు వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీకు వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎందుకు అని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఈ కోడ్ అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ జే క్వెరీ వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది కదా సో ఈ జే క్వెరీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి వాళ్ళు ఒక సర్వర్లో ఈ కోడ్ని ఇచ్చేస్తారు సో మన వెబ్ పేజ్ ఏమవుతుందంటే మన వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయగానే మన వెబ్ పేజ్ ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ సర్వర్లో ఉన్న కోడింగ్ని బేస్ చేసుకుని మన వెబ్ పేజ్లో స్టైల్స్ అనేవి అప్లై అయిపోతాయి ఓకేనా సో మన వెబ్ పేజ్ అనేది సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నెట్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా సో మీరు డెవలప్మెంట్ కోసం అయితే సాఫ్ట్వేర్ని అంటే ఇప్పుడు జే క్వెరీ లైబ్రరీ ఉంది కదా సో ఆ జే క్వెరీ లైబ్రరీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి మా అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి వెబ్సైట్ని డౌన్లోడ్ చేసి డెవలప్ చేశారు సో టోటల్ వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేశాక దాన్ని సర్వర్కి అప్లోడ్ చేస్తారు కదా సో అలా సర్వర్కి అప్లోడ్ చేసే టైంలో మీరు ఈ సిడిఎన్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు వెబ్ వెబ్ పేజ్ యొక్క లోడింగ్ అనేది లేదా స్టైల్స్ అప్లై అనేది యానిమేష
సో ఇక్కడ ఏంటంటే జే క్వేరీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన దాంట్లో హెచ్టిటిపిఎస్ జే కోడ్ డాట్ జే క్వేరీ డాట్ కామ్ అనేసి వాళ్ళ సైట్కి సంబంధించిన లింక్ ఉంటుంది అదేవిధంగా గూగుల్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారనుకోండి సో గూగుల్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన దాంట్లో వచ్చేసి వాళ్ళ సైట్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను చూపిస్తాను సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి స్క్రిప్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సోర్స్ ఈజ్ కోస్ టు హెచ్టిపిఎస్ అజాక్స్ డాట్ గూగుల్ ఏపిఎస్ డాట్ కామ్ అజాక్స్ లైబ్రరీ జే క్వేరీ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ జే క్వేరీ మిన్ డాట్ జేఎస్ ఓకేనా సో ఇది గూగుల్ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏపీఐ ఓకేనా సో అదేవిధంగా మైక్రోసాఫ్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు వచ్చేసి అజాక్స్ డాట్ ఏఎస్పి నెట్ సిడిఎన్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అజాక్స్ స్లాష్ జే క్వేరీ ఇది టోటల్గా ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి త్రీ వేస్ ని యూజ్ చేసి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే జే క్వేరీ వాళ్ళకు సంబంధించిన కోడ్ సో ఇది వచ్చేసి జే క్వేరీ వాళ్ళకి సంబంధించిన కోడ్ అండ్ అలాగే వచ్చేసి గూగుల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన కోడ్ వచ్చేసి ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన కోడ్ ఓకేనా సో ఈ త్రీ వేస్ని యూజ్ చేసి మీరు మీ వెబ్ పేజ్ని జే క్వేరీ కోడ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి టోటల్గా సెకండ్ వేలో ఓకేనా సో సెకండ్ వేలో టోటల్గా త్రీ వేస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జే క్వేరీ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గూగుల్ వాళ్ళది అండ్ సెకండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ సో మీరు ఏ ఏ లింక్నైనా యూజ్ చేసి మీ వెబ్ పేజ్ని జే క్వేరీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అలా కాదు అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి ఈ జే క్వేరీ డాట్ కామ్ బై లింక్కి వెళ్ళినట్టయితే దాంట్లో వచ్చేసి మీరు జే క్వేరీ లైబ్రరీని డౌన్లోడ్ చేసి మీ వెబ్ పేజ్లో ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో తర్వాత వచ్చేసి లింక్ని కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు బేసిక్గా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి జే క్వేరీని అని చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం జే క్వేరీ యొక్క సింటాక్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము సో మనకు వచ్చేసి జే క్వేరీ సింటాక్స్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మనం వచ్చేసి జే క్వేరీని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మస్ట్ స్టాండర్డ్గా మీకు వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ అనేది తెలిసి ఉండాలి అండ్ సిఎస్ఎస్ అనేది తెలిసి ఉండాలి అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అనేసి ఓకేనా సో మనం మే బేసిక్గా జే క్వేరీ యొక్క సింటాక్స్ తెలుసుకున్నట్టయితే మనం వచ్చేసి జే క్వేరీ సింటాక్స్ని రాయాలి అనుకుంటే మస్ట్ స్టాండర్డ్గా మనం వచ్చేసి డాలర్ సైన్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మస్ట్ స్టాండర్డ్గా డాలర్ సైన్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఆ డాలర్ సైన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే జే క్వేరీ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి లేదా డిఫైన్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి డాలర్ సైన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఏ డాలర్ సైన్ ఈజ్ యూజ్ టు డిఫైన్ ఆర్ యాక్సెస్ జే క్వేరీ ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి జే క్వేరీ ఫైల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము జే క్వేరీ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి మనం వచ్చేసి ఈ డాలర్ సింబల్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ తీసుకోవాలి సో ఈ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి సెలెక్టర్ని తీసుకోవాలి ఓకేనా సో సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి సో మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మస్ట్ స్టాండర్డ్గా హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో మనం వచ్చేసి ఈ సెలెక్టర్ని అంటే జే క్వేరీని యూజ్ చేసి ఏ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్కి ఏ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్కి స్టైల్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కానీ లేదా ఫామ్ ట్యాగ్ కానీ లేదా టేబుల్ ట్యాగ్ కానీ లేదా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ కానీ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంటు ఉంటాయి కదా సో ఏ ఎలిమెంట్కి మీరు స్టైల్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్టర్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఏ సెలెక్టర్ టు క్వెరీ ఆర్ ఫైండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ సో హెచ్టిఎంఎల్లో ఏ ఎలిమెంట్ని లేదా ఏ ట్యాగ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ని మీరు ఈ పేరంతసెస్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం వచ్చేసి డాట్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఈ డాట్ సింబల్ తర్వాత వచ్చేసి యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి జే క్వేరీని యూజ్ చేసి ఒక ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ ఎలిమెంట్కి మీరు ఏ స్టైల్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా హైట్ చేయాలనుకుంటున్నారా సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఏ యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్లో ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్యారంతసిస్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు బేసిక్ జే క్వేరీ యొక్క సింటాక్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం డాలర్ సైన్ని యూజ్ చే
అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సో చూడండి ఏ జే క్వెరీ స్టేట్మెంట్ టైపికల్లీ స్టార్ట్స్ విత్ అ డాలర్ సైన్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ అ సెమీ కోలన్ ఓకేనా సో మనం ఈ సింటాక్స్ రాసేసాక మళ్ళీ ఎండింగ్లో మస్ట్ అండ్ షూడ్గా సెమీ కోలన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ షూడ్గా డాలర్ సైన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఎండింగ్లో మస్ట్ అండ్ షూడ్గా వచ్చేసి సెమీ కోలన్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్లో సెలెక్టర్ అని తెలుసుకున్నాం కదా సో సెలెక్టర్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఈ సెలెక్టర్ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో మరి వచ్చేసి సెలెక్టర్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూ వేస్ని యూజ్ చేసి మనం సెలెక్టర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఏమున్నాయి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్యాగ్ నేమ్ ఓకేనా సో ట్యాగ్ నేమ్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కానీ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ కానీ లేదా బాడీ ట్యాగ్ కానీ ఫామ్ ట్యాగ్ కానీ టేబుల్ ట్యాగ్ కానీ సో ఈ విధంగా ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ని బేస్ చేసుకుని మనము సెలెక్టర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి మనం యాట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యొక్క హెడ్ హెడ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఉందనుకోండి ఆ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనం ఐడి ఈజ్ కోస్ టూ అనేసి ఒక యాట్రిబ్యూట్ని అప్లై చేస్తాము లేదా క్లాస్ ఈ కోస్ టూ అనేసి ఒక యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో అలా ఐడిని యూజ్ చేసి మనము స్టైల్స్ని అప్లై చేయవచ్చు లేదా క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని కూడా యూజ్ చేసి మనం స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం డైరెక్ట్గా స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో రిప్రజెంట్ ఎ ట్యాగ్ నేమ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డోమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ ఆఫ్ పి ఓకేనా సో చూడండి డాలర్ సైన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అండ్ పారంతీసెస్ సో పారంతీసెస్లో వచ్చేసి సింగిల్ కోట్ లేదా డబుల్ కోట్లో వచ్చేసి మనము ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పి అని ఇచ్చేసాను సెలెక్ట్స్ ఆల్ పేరాగ్రాఫ్స్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ సో పి అని తీసుకున్నాం కాబట్టి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ అయితే ఏ పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయో ఆ పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ అన్నింటినీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ట్యాగ్ ఐడిని యూజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ట్యాగ్కి ఐడి అనే యాట్రిబ్యూట్ని అప్లై చేశారు అనుకోండి సో ఆ ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ని బేస్ చేసుకుని మనం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రిప్రజెంట్ ఎ ట్యాగ్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్ గివెన్ ఐడి ఇన్ ద డోమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ ఆఫ్ సమ్ ఐడి ఏదో ఒక ఐడి మీరు ఎగ్జాంపుల్కి హెచ్ వన్ అని చేసుకోవచ్చు లేదా రూట్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు సో మీకు ఏ ఐడి నేమ్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఐడి నేమ్ని ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్స్ ద సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ దట్ హ్యాస్ అన్ ఐడి ఆఫ్ సమ్ ఐడి ఓకేనా సో ఈ ఐడిని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అని చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి టోటల్ వెబ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా సో టోటల్ వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ ట్యాగ్ ఐడిని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ట్యాగ్ క్లాస్ రిప్రజెంట్ ఎ ట్యాగ్ అవైలబుల్ విత్ అ గివెన్ క్లాస్ ఇన్ ద డోమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ డాలర్ని తీసుకొని పేరంతీస్లో వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి సెలెక్ట్స్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ దట్ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ సమ్ క్లాస్ ఓకేనా అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి నేమ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు అయితే నేమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఓన్లీ ఆ నేమ్తో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అలా కాకుండా ఐడిని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి వెబ్ పేజ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా హెడ్ ట్యాగ్ బాడీ ట్యాగ్ అనేసి లేదా పేరగప్ ట్యాగ్ అనేసి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అనేసి లేదా ఫామ్ ట్యాగ్ అనేసి లేదా టేబుల్ ట్యాగ్ అనేసి లేదా లింక్ ట్యాగ్ అనేసి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అనేవి మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో మీరు వచ్చేసి అన్ని ట్యాగ్స్ని ఒకే సారి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ యూనివర్సల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో యూనివర్సల్ యొక్క సింబల్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టార్ సింబల్ ఓకేనా ఇట్ సెలెక్ట్స్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డోమ్ ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి వెబ్ పేజ్లో ఎన్ని ట్యాగ్స్ ఉంటే అన్ని ట్యాగ్స్ని ఎట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చ
चेसे दसम मन टोटल फाइव वेस उ टैग ने बेसको सैलक्टू टैग ईडी बेसको सैलक्टू ले क्लास अने ऐट्रिब्यूट यूज सैलक्टू ले यूनिवर्सल सैलक्टर अंड मन को मल्टपल एलमेंट सैलक्टर ओके सो फाइव वेस यूजी मन डिफरेंट डिफरेंट टाइप यूज मन डिफरेंट डिफरेंट एलमेंट सैलक्टू ओके फ्रेंड्स सो इत फ्रेंड मन को बेसीक जेक्वेरी ओक इंट्रडक्ष अं सिंटाक्स ओके मन इपड़े इंका सैलक्टर उ कैलक्टर ने यूज मन इंका डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ् टास्क चेयलो आ डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ् टास्क वाट यूजने मैं वो नैक्स्ट क्लास में डीटेल का तेजक सो टैग ने यूज सैलक्टा ईडी ने यूज सैलक्टा क्लास ने यूज सैलक्टा सो ई फाइव वेस उन्े कई वेस यूज मैं इला सैलक्टा अं दाकोचे स्टैल अस्ता अंड डिफरेंट डिफरेंट स्टैल अने वाटी मैं डीटेल राबो क्लास डीटेल का तेसकोबोना ओके सो फस्ट वे मन के इंट्रडक्षन तेज सो इंट्रडक्ष मन को जे जावा स्क्रिप्ट यूज मैं चेयलो सेम टास्क मैं जे क्वेरी यूज पर्फॉम चेयलो बट इक मन को मेन गुर्तुटे को अने तक फर् एग्जापल जावा स्क्रिप्ट टेन को आफ लाइन यूज टास्क पर्फॉम चुनारे सो इक मैं जे क्वेरी यूज सिंगि लाइन सेम टास्क पर्फॉम चेयलाम ओके सो दीन द्वारा एम मन को अग्तनी अं टास्क अने पर्फॉमस अने सेम उ ओके अं फास्ट उ ओके फ्रेंड्स सो इतने इनके मन मेन जे क्वेरी यूज जरूर ओके रईट प्लस डू मोर् ओके फ्रेंड्स अं दी यूज मन दी ने मन को हेचटीएम एल सीएस जावा स्क्रिप्ट की संबंधी बेसीक नॉड्ज उ सो एनेता ओके फर् एग्जापल इनसे टैग ने सैलक्टी सो मन को हेचटीएम एल वे इलां टैग्स उदन अब मैं ये टैग ने सैलक्टा अंड अला वे सीएसएस उ सो इन स्टैल ने अल्लाई चेयरि फर् एग्जापल बॉर्डर ने अल्लाई चेयर लेदा कलर ने चेंजर ले बैकग्रउंड इमेज अल्लाई चेयर सो अवी सीएसएस प्रापर्टी कदा सो सीएसएस प्रापर्टी अंत अंतर जे क्वेरी यूजर सो अद पाइंट अं नैक्स्ट वे जावा स्क्रिप्ट की संबंधी इनफर्मेस सो एना इन जावा स्क्रिप्ट यूज मैं एदना एलमेंट सैलक्टा कदा सो एना एलमेंट सैलक्टेको आलमेंट की स्टैल ने अल्लाई एला अल्लाई जावा स्क्रिप्ट मैं ने कदा सो वीट की संबंधी बेसीक इंट्रडक्षन उसे जे क्वेरी यूज चाल ईजी ऐसी ओके ना फ्रेंड्स सो मस्ट आंसर ऐसे बेसीक इंट्रडक्षन अने जे क्वेरी ट्यूटोरियल ने ओके सो नैक्स्ट वे मैं इकडन जे क्वेरी स्टार्ट चूस मन को टोटल टू वेस उ सो टू वेस चूस मन को जे क्वेरी लैब्ररी ने डन यूज लेदा जे क्वेरी ओक सीडी ने यूज मन डन सो जे क्वेरी डनको यूजे मन को नैट कने लगना मन जे क्वेरी फैल मैं वे पेज की अटैच यूज सो दसम मन लिंक इवां मन वे जे क्वेरी लैब्ररी डन कदा सो आ फैल के लिंक इव्वाचे सीडी एन यूज मस्ट अं शुड मन को नैट कने नैट कने मन को मन क्रििये वे पेज अने जावा स्क्रिप्ट लैब्ररी की कनेक्टी ओके सो दाँटे मन को टोटल त्री टाइप आफ् सीडी उचे जे क्वेरी वाले डोन डेवलप अं सैकंड वन वे गूगल वाले डेवलप अं थर्ड वन वे मैक्रोसाफ्ट वाले डेवलप ओके सो ई थ्री सीडियन यूज सीडी एन यूज ए सीडी एन यूज मन को टास्क एला चेंजेस अने सो ए सीडी एन यूज मन को सेम पर्फॉमस अने ओके अं नैक्स्ट चूस मन को सिंटाक्स चूस फस्ट आल वे मैं डालर सैन यूज सो डालर सैन यूज मन जे क्वेरी फैल ने ऐक्सेंटिफाई चेयर की डालर सैन यूज नैक्स्ट वे प्यारंथसा अंड प्यारंथसे मन सैलक्टर ने तस्काल अं नैक्स्ट वे मन ऐसे पर्फॉम चाहिए ओके अंत हेचटीएम एल एलमेंट पैन ए टास्क ने पर्फॉम चेयर मैं इस्ता ओके सो मन वे टोटल फाइव टाइप यूज फाइव वेस यूज सैलक्टेलीमेंट टैग ने यूज सैलक्टू टैग ईडी ने यूज सैलक्टू टैग क्लास ने यूज सैलक्टू ले यूनवर्सल सैलक्टर ने यूज सैलक्टू ले मल्टपल एलमेंट यूज मन सैलक्टू ओके सो इत फ्रेंड्स मन को टोटल जे क्वेरी ओक इंट्रडक्षन ओके फ्रेंड्स सो इत फ्रेंड्स मन वे दीन गुरी नैक्स्ट क्लास मैं डीटेल का तेजक सो फ्रेंड्स मेकोवे जे क्वेरी की संबंधी मेटीरियल अनेंटे टोटल मेटीरियल अने ब्लाग्स पार्ट ओपन चयी सो क्रा अभिषेक डाट ब्लास्पाट इन टाइप ओके अभिषेक डाट अभि 
కొత్త అభిషేక్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ టైప్ చేసి సర్చ్ చేసినట్టయితే నాకు నా బ్లాగ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే మీకు వచ్చేసి హెచ్టీఎంఎల్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్స్ కానీ సిఎస్ఎస్ త్రూ త్రీ ట్యూటోరియల్స్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ ట్యూటోరియల్స్ కానీ హదూ ట్యూటోరియల్స్ కానీ సిఓ ట్యూటోరియల్స్ కానీ జేర్ క్వేరీ ట్యూటోరియల్స్ కానీ ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్స్ నేను ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే జే క్వేరీ ట్యూటోరియల్స్ కదా సో ఈ జే క్వేరీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే నేను ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ క్లాస్కి సంబంధించిన టోటల్ మెటీరియల్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి జే క్వేరీ ఇంట్రడక్షన్ అనేసి అండ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేసి అండ్ వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేటివి అండ్ గూగుల్ సంబంధించిన లింకు మైక్రోసాఫ్ట్ సంబంధించిన లింకు అండ్ జే క్వేరీ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ఏమున్నాయి అనేసి ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను డైలీ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ వీటి తర్వాత మనం వచ్చేసి మిగిలిన ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి కదా హెచ్టీఎంఎల్ ఫైవ్ కానీ సో హెచ్టీఎంఎల్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్ని కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇంట్రడక్షన్ సింటాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేసిక్ ట్యాక్స్ ఏమున్నాయి హెడ్డింగ్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము పారాగ్రాఫ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము సో నేను మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇంకా కొంత డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కానీ లేదా స్టైల్స్ని కానీ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో వాటిని కూడా నేను చేంజ్ చేసి కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను సో మనకు వచ్చేసి ఈ వీడియోస్ని మనం ఎంతగా ఫాలో అవుతామో అలాగే మనకు ఈ మెటీరియల్ అనేది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్ మనం వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ చుట్గా మెటీరియల్ని కూడా ఫాలో అవుతేనే మనకు టోటల్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి అదుపుకు సంబంధించిన బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి మీకు ఏ ట్యూటోరియల్ కావాలి అనుకున్నా నా బ్లాగ్ స్పాట్ని ఓపెన్ చేయండి కొత్త అభిషేక్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అని సర్ టైప్ చేయగానే మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లింక్స్ అనేవి వస్తాయి సో దాంట్లో మీకు ఏ ట్యూటోరియల్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఆ ట్యూటోరియల్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన లింక్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కావాలంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని కూడా ఓపెన్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు టోటల్గా జే క్వేరీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్